ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷாமி ஹுவாவே எல்ஜி ஒன் ப்ளஸ்லாம் பார்த்தோம்னா எம்டபிள்யூசி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அவங்களோட ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க மிச்ச கம்பெனிஸும் அடுத்தடுத்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ரொம்ப சீக்கிரமே ஃபைவ் ஜி மொபைல் நம்ம எல்லார் கைக்கும் கிடைக்க போது எல்லாருமே ஃபைவ் ஜியை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கும் இருந்தாலும் ஃபைவ் ஜினா என்ன இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதோட ஸ்பீட் எவ்வளோவா இருக்கும் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் மொபைலில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா வேற எதுவும் டெக்னாலஜி இருக்கும் ஸ்பீட் சோ இதோட ஸ்பீட் கிட்டத்தட்ட 1 gbps ஆ இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க சோ 1 gbps ஆ அப்ப எவ்ளோ டேட்டா ஃப்ளோ அந்த இன்டர்நெட் ஸ்பீட் இருக்கும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க சோ இதுதான் வர போகுது இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி கேட்டிங்கனா ஆஃப் கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் 4g யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த 4g கு 5g கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படி கேட்டிங்கனா பேசிக்கல வந்து போலாம் அதாவது 1g ல இருந்து 5g வரை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எவல்யூஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் 1g பொறுத்த வரை பாத்தீங்க அப்படினா வெறும் கால்ஸ் மட்டும் தான் பேச முடியும் டெலிஃபோன் சொல்லுவோம் சோ டெலிஃபோன்ல நம்ம கால் பேசிக்கலாம் அதுதான் 1G அப்படினு சொல்வாங்க 2G பார்த்தோம் அப்படினா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து அனுப்ப முடியும் அப்பதான் வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சோ 3G ல தான் பார்த்தோம் அப்படினா இன்டர்நெட் அதாவது கால் SMS இன்டர்நெட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சோ இன்டர்நெட் அப்பதான் வந்து பரவலா போயிட்டு இருந்துச்சு 4G ல பார்த்தோம் அப்படினா இது எல்லாத்தையுமே பீட் பண்ணி இன்டர்நெட் ஸ்பீட் அதிகரிச்சு அந்த டேட்டா ஃப்ளோவோட ஸ்பீட் வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணாங்க சோ வீடியோ கால் பண்றதா இருக்கட்டும் டெக்னாலஜி வளரறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த 4G ல தான் வந்து ஒரு பேசிக்கா வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்ப 5G னா என்னன்னு கேட்டிங்கனா 4G விட 100 மடங்கு டேட்டா ஃப்ளோ அண்ட் ஸ்பீட் இருக்க தான் 5G அப்படிங்கறாங்க உங்களுக்கு புரியற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க 4G ஓட ஸ்பீட பாத்தீங்க அப்படினா 10 to 20 Mbps அப்படியா அப்படிን கேட்டிங்கனா அத உண்மை ஆனா ஆக்சுவலா வர்றது ரொம்ப கேவலமான ஸ்பீட் தான் இப்போ நமக்கு வருது என்னோட ஏரியால பாத்தீங்கனா ஒரு 5 Mbps வருது சோ 4G ஃபோன் யூஸ் பண்ற உங்களோட ஏரியால என்ன ஸ்பீட் வருது அப்படிங்கறத கீழ கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் தெரிஞ்சிக்கிறேன் சோ இது எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன் ஒரு 10 to 20 Mbps வந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல நீங்க மட்டும் இருக்கீங்க அப்படினா அந்த ஸ்பீட் வந்து அப்படியே கிடைக்கும் அதே இடத்துல ஒரு 100 பேர் இருக்கீங்க 100 பேருமே இந்த 4G ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி ப்ரௌஸ் பண்றீங்க அப்படினா அந்த ஸ்பீட் கிடைக்காது அந்த ஸ்பீட் எல்லாமே ஸ்ப்ளிட் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்லோனஸை தடுக்கிறதுக்கு தான் ஃபைவ் ஜியை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த நூறு பேருக்குமே அந்த டென் டு டுவெண்ட்டி எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடை கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் ஃபைவ் ஜி அப்படின்றாங்க அதை விட அதிகமான ஸ்பீட்லேயே அந்த டேட்டா ஃப்ளோ கட் ஆகாமல் அந்த ஒரிஜினல் பேண்ட் வித் ஃப்ரீக்வன்சியில் இன்டர்நெட் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஃபைவ் ஜியோட கான்செப்ட் அப்படின்றாங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் படத்தை த்ரீ ஜியில் டவுன்லோட் பண்ணுறப்ப இருபத்தி ஆறு மணி நேரம் ஆகும் அது இது ஃபோர் ஜியில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆறு நிமிஷம் சத்துல டவுன்லோட் பண்ணா 5G ல 3.6 செகண்ட்ஸ்ல வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் அப்படிங்கறாங்க அவ்ளோ ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க சோ 4G க்கு 5G க்கு ரெஸ்பான்சிவ் டைம் பார்த்தோம் அப்படினா எக்ஸாம்பிளுக்கு 4G ல ஒரு ப்ரௌசிங் பண்றீங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்சிங் டைம் பாத்தீங்க அப்படினா 45 மில்லி செகண்ட் ஆகுமா ஆனா 5G ல பார்த்தோம் அப்படினா 1 மில்லி செகண்ட்ல அதோட ரெஸ்பான்சிவ் டைம் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க சோ ஸ்பீட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டேட்டா ஃப்ளோ அவ்ளோ ஸ்பீடா இருக்க போகுது சோ இதுதான் 5G ல வந்து வர போகுது இந்த 5G ஃபோனுக்கு மட்டும்தான் வரப்போதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபோனுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்மளோட ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ரோபோட்ஸ் கேஜெட்ஸ் அது போக செல்ஃப் டிரைவிங் கார் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல இந்த ஃபைவ் ஜி வந்து யூஸ் பண்ண போறதா சொல்றாங்க இன்னுமே ஈஸியா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ற யூஸ் பண்ண போற எல்லா கேஜெட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்சார்ல தான் மேக்சிமம் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த சென்சார் ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டா ஃப்ளோ ஃபாஸ்டா இருக்கணும் ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ளோ ஃபைவ் ஜில தான் இருக்க போகுது அதனால தான் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஃபோன்ல மட்டும் இல்ல எல்லா டிவைஸ்லயும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் கார் எடுத்துக்கலாம் அந்த கார் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க சென்சார் தான் ஏன்னா ஆப்போசிட்ல கார் வந்தாலோ இல்ல சிக்னல் போட்டாலோ அந்த சென்சார் பார்த்து தான்
நம்ம கைக்கு வந்து வரப்போகுது இப்போதைக்கு யாரெல்லாம் ஃபைவ் ஜி மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷாமி வந்து மீமிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஃபோன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஃபைவ் ஜி வேர்ஷனை அப்புறம் ஹுவாவே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சாம்சங் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்ஜி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ப்ளஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ப்ரோட்டோ டைப் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நோக்கியா இந்த மாதிரி எல்லா பிராண்டுமே வரிசையாக லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபைவ் ஜி ஃபோன்ஸ் எல்லாமே எம்டபிள்யூ சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ தான் லான்ச் பண்ணாங்க இன்னும் சில கம்பெனிஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க வரிசையாக வரப்போகுது ஸோ இந்த ஃபோன் நம்ம கைக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இருந்தாலும் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் இந்தியாவில் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஜியோட்ட தான் கேட்கணும் ஃபோர் ஜியே ஜியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஃபைவ் ஜி அவங்க நெட்ஒர்க் லான்ச் பண்ணால் தான் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நெட்ஒர்க் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் ஃபைவ் ஜி வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ என்ன தான் ஃபோன் வாங்கினாலும் இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இந்த ஃபைவ் ஜியில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இதோட ஸ்பீடு ஒயர்லெஸ்ஸில் ஒன் ஜிபிபிஎஸ் ஸ்பீடில் நம்மளோட மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிச்ச கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக வரப்போகுது டேட்டா ஃப்ளோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க போகுது இதனால் பல கேட்ஜெட்ஸ் பல ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி கேட்ஜெட்ஸை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அவ்வளோ சூப்பராக பல விஷயங்கள் வரப்போகுது இது எல்லாமே அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஜி ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் ஒரு சிக்னல் டவர் இருந்தால் போதும் அப்படின்றாங்க அதோட ஸ்பீட் ஓரளவு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க ஆனால் ஃபைவ் ஜி ஃபோனை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டவர் வந்து வைக்கணும் அப்படின்றாங்க அது கரெக்டான ஸ்பேஸ் இல்லை ஆனால் ஃபோர் ஜி விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஸ்பேஸில் அதிக டவர் வச்சா தான் அதோட ஸ்பீட் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதனால் சிக்னல் டவர் நிறைய அங்கங்கே வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சி நிறைய வந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது பறவைகள் மட்டும் இல்லை விலங்குகள் மட்டும் இல்லை மனிதர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ இது எப்படி வரப்போகுது அப்படின்றது தெரில மேபி இதை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவும் டெக்னாலஜி கூட யூஸ் பண்ணலாம் பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைவ் ஜி சிப்போட ப்ரைஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போதைக்கு ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைலில் மட்டும்தான் இந்த ஃபைவ் ஜி வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி சிப்போட ப்ரைஸ் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வரும்ன்றாங்க ஸோ இதோட சிப்போட ப்ரைஸ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் ப்ராசர் தனி போட்டு கம்பெனிலேருந்து நம்மளுக்கு வர்றப்ப அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸிங் தான் போடுவாங்க ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்க போகுது மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் இன்னும் பெருசாக வர ஆரம்பிக்கல இதற்கான ஒர்க் பொறுத்து பார்க்கலாம் நன்றி